ஆதன் தமிழியர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய அரசியல் விமர்சகர் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இந்த இந்தியா சீனா இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒரு எல்லையில் வந்து ஒரு பதற்றம் நிலவி கொண்டிருக்கிறது கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்களா கடந்த மே ஐந்தாம் தேதி ஒரு பதற்றம் நடந்தது அங்க வந்து எல்லையில ஒரு பதுங்கு புலிகள் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டு இந்தியாவிற்குள் சீனா உள்ள நுழைய பாக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருந்துட்டு இருக்குது அதே போல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சீன தூதரகம் டெல்லியில இருந்து சீனர்கள் இங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் உடனடியா சீனாவுக்கு திரும்புவதற்கான யார் யார் வரைங்க அப்படின்ற பதிவு செய்யுங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சீன தூதரகம் அதே போல இது வந்து ஒரு கொரோனா காலகட்டத்துல அவங்களை கூப்பிடுற மாதிரி தெரியல ஏதேனும் இந்தியா சீனாவுக்கு போர் மூலம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமான்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா எல்லையில ஒரு பதற்றம் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இத உடனடியாக ஒரு போர் மூடுமான் வந்து நான் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நினைக்கல ஆனா இந்த ஒரு டென்ஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்கு இது டோக்லாம் கால டோக்லாம் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இந்தியா சீனை சீனாக்குள்ள வந்து நமக்கு வந்து யார் வந்து பவர்ஃபுல் முந்தையெல்லாம் வந்து சீனா வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீனா வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நம்மளை திட்டினா கூட நம்ம காலில் விழுந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அது மாதிரி இல்லாம இந்த கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக நம்ம வந்து அந்த அருணாச்சல் பிரதேசம் நம்ம சீனா பார்டர் கிட்ட போய் நிறைய ஒரு டேங்க் நம்ம இந்த பேட்டில் டேங்க்ஸ் இதெல்லாமும் பண்ணிட்டோம் நிறைய ஏர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அதாவது ஏர்போர்ஸ் போய் இறங்கறதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் ரன்வேஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது வந்து போருக்காக இல்ல போர் வந்தால் நம் நம்ம வந்து பின்வாங்க கூடாது என்பதற்காக இப்போது நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்டை பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று காரணிகள் உண்டு ஒன்று உலகளாவிய அளவுல சீனா ஒரு ஐசோலேட் ஆகுது அதாவது அவர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வந்த போது இந்த சீனா வைரஸ் தான் உலகம் முழுக்கவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வைரஸ் வந்த போது அவர்கள் நவம்பர் மாசமே அவர்களுக்கு வர ஆரம்பித்தது ஆனால் ஒரு டிசம்பர் மாசத்துக்கிட்ட அது ஒரு பெண்டமிக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து தங்களுடைய ஊஹான் மாகாணத்தை லாக்டவுன் பண்ணாங்களே தவிர ஒரு ஜனவரி கிட்ட அவர்கள் அங்க சைனாவிலிருந்து வெளிநாடு செல்பவர்களையோ இல்ல வெளிநாடுலேருந்து சைனா வந்து செல்பவர்களையோ நிறுத்தவில்லை இத வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் நாம் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம்ன்ற மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல மற்றவங்களும் கஷ்டப்படட்டோன்ற அளவுக்கு செய்ததாக பார்க்கப்படுகிறது இது வந்து உலகத்துல எல் அனைத்து நாடுகளுமே சீனா மேல ஒரு கோபத்தோடு இருக்கு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த சரி அப்பையாவது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இது இது புது விதமான வைரஸா இருக்கு இது தொற்று ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனாக்கு தெரியலன்னா கூட சைனாவை நம்பி ஐரோப்பிய நாடுகள் ஈவன் இந்தியாவே கூட வந்து டெஸ்ட் கிட் எல்லாம் வாங்கினது வந்து டிஃபெக்டிவ் டெஸ்ட் கிட்ஸ் அப்போ இது வந்து இந்த ஒரு பெண்டமிக்க கிரியேட் பண்ணதோடு இல்லாம அதன் மூலம் ஆதாயம் தேடு நினைக்கும் நினைப்பதிலையும் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லாம நடந்தார்கள் அதனால வந்து உலகம் முழுக்கவே சீனா மேல் ஒரு கோபத்தில் இருக்கிறது இது ஜெர்மனி வந்து அவர்களுக்கு என்ன காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லே அமைச்சிருக்காங்க அமெரிக்கால இது வரைக்கும் ஒரு ஆறு கேஸ் ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுல முக்கியமா டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் ஃபைல் பண்ணப்பட்ட கேஸ் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கு அதிபர் அமெரிக்க அதிபர் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து சைனாவை வந்து நெருக்குகிறார் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கடந்த கடந்த வாரத்துல டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபது நாடுகள் வந்து இந்த சீனா வைரஸை அந்த ஆரிஜினை வந்து எல்லாரும் வந்து போய் எக்ஸ்ப்ளோர் எங்கேன்னு வந்தது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனு கொடுத்தார்கள் அதை வந்து சைனா வந்து மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்த்தா எதிர்த்தாங்க எதிர்த்தாலும் அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய முடியவில்லை இதுல டபிள்யூஹெச்ஓ டேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவருடைய நாட்டுக்கு அஹ் ஈஜிப்டுக்கு வந்து சீனா நிறைய கடந்த ஒரு வருஷத்துல நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அதனால அவர் வந்து சைனாவுக்கு ஆதரவாக செல செயல்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறார் இதே இன்னொரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்காங்க உங்களுடைய வழிமுறைகளை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அமெரிக்கா டபிள்யூஹெச்ஓ விட்டு வெளில வந்துடும் அப்படின்ற அளவுக்கெல்லாம் த்ரெட்டன் பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு புறம் இரண்டாவது புறம் இந்தியா கடந்த பத்து நாட்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இது வந்து காஷ்மீர் கடந்த வருடம் வந்து இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்ரிகேட் பண்ணி காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த மாநிலம் அப்படிங்கிறத இந்த
இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிச்சு கொண்டிருக்கிற காஷ்மீர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க இந்தியனுடைய இது வானிலை அறிக்கை அந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் அந்த மாநிலத்துக்கும் சேர்த்து வானிலை அறிக்கை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அது வந்து தான் வந்து இந்தியா வந்து அந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீரை இந்தியாவினுடைய இது அப்படின்றத வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கூகுள் நிறுவனம் என்ன பண்ணாங்க இது பண்ண உடனே இந்திய வரைபடத்தை அந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீரை சேர்த்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இது ஒரு புறம் இந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் நம்ம இந்தியா கிட்ட வரதுனால என்ன பிரச்சனை இது 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 வந்த விற்பாடு தான் சீனா வந்து மிகப்பெரிய யூனோ பிரச்சனைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுன்னு சொல்றீங்களா அப்படி இருக்குமா இல்ல இல்ல பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்றதோட இல்லாம சீனாவுக்கு பாகிஸ்தான் ஆக்கிபைட் காஷ்மீர்ல தான் அந்த ஒன் பெல்ட் வேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு சைனாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவர்களுக்கு கடல் வழி பாத்தீங்கன்னா சவுத் சைனா சீல ஒண்டி தான் கடல் வழி மார்க்கம் உண்டு இல்லைன்னா கடலுக்கு வந்து ஆக்சஸே கிடையாது அதனால என்ன பண்ணாங்க பாகிஸ்தான் மூலமாக கராச்சியினுடைய போர்ட்டுக்கும் அந்த கடல் வழி மார்க்கத்துக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது பிளஸ் அதோட இல்லாம அங்க ஒரு பைப் லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது ஏன் ஏன் சொல்றேன் கேளுங்க இது வந்து பல காலமாக நடந்து கொண்டு இருக்க பிரச்சனையில சீனா ஒரு விதமாக நெருக்கப்படுகிறது இப்ப நாம பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது இந்த பக்கம் பசிபிக் இது ஜப்பான் சீஸ்ல இருந்து ஜப்பான்ல இருந்து ஆகட்டும் இல்லைன்னா வந்து நம்ம இந்தியன் ஓஷன்ல இருந்து ஆகட்டும் சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சஸ் அந்த சீ போர்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் வந்து சவுத் கொரியா வழியாகவும் வியட்நாம் வழியாகவும் தான் வர வேண்டும் அங்க ஏற்கனவே இந்தியா வந்து அங்க ஒரு போர்ட் நம்ம எடுத்து நம்ம அங்க வந்து ஒரு நேவி தளவாடம் அமைச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி சவுத் கொரியால அமெரிக்கா தளவாடங்கள் அங்க இருக்கு அமெரிக்கா கடந்த ஒரு ஒரு பதினை இருபது மூன்று வாரமாகவே அங்கே போர் கப்பல்களை குவித்து கொண்டிருக்கின்றன அதே மாதிரி ஜப்பானும் என்ன பண்றாங்க போர் கப்பல்களை குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது சைனாவை நெருக்குவதற்காக தான் சைனா ஏதாவது பண்ணா அங்க வந்து பிரச்சனை பண்றதுக்காக இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஃபுல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூல இருக்கணும் இதுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் வந்து நம்ம இந்தியா தன் தன்னது அப்படின்னு சொன்ன உடனே காஷ் சைனாவுக்கு அதுல என்ன ஒரு லா லா நஷ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட பல பில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி அங்க ரோட்வே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ரோட்வேய ஏற்கனவே இந்தியா வந்து சர்வதேச அளவுல வந்து எடுத்துட்டு போய் இது வந்து டிஸ்பியூட்டட் டெரிட்டரி அந்த இடத்துல சைனா எங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நம்ம வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கோம் அதனால இப்ப நம்மள்து சொன்ன உடனே இப்ப இந்தியாவினுடைய அப்ரூவல் இல்லாம அவங்க செய்ய முடியாது அதோட இல்லாம அந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் வழியாக சென்றுதான் அந்த கராச்சி ஏர்போர்ட்டு கராச்சியினுடைய துறைமுகத்துக்கு செல்ல முடியும் அதனால நடுவுல அந்த ஒரு சங்க வண்டி எடுத்து விட்டீங்கன்னா திருப்பி சீனாவினுடைய இந்த ஒரு இந்த ஒரு பிளானே வந்து தப்பா முடிவு பெறாம இருக்கும் இதை தவிர ஒரு பொருளாதார ரீதியாக சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஏன்னா ஏற்கனவே ஜப்பான் என்ன சொல்லிட்டாங்க இருநூறு பில்லியன் டாலர் வந்து பண்டு கொடுக்குறேன் யாரெல்லாம் சைனால இருந்து அவங்களுடைய பேக்டரிஸ் எடுத்துட்டு வெளியில போறாங்களோ அதுக்கு நான் வந்து நிதி ஆதாரத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஜப்பானீஸ் கம்பெனிகளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவும் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க சைனாவை விட்டு வெளியில வராங்க யூரோப்லயும் அந்த மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கு எல் எல்லாருமே வந்து சைனா ஒரு ஐசோலேட் பண்ணும் போது சைனாவுக்கு நம் இந்தியா இந்தியா தான் மிகப்பெரிய எதிரியாக இப்போது கண்ணுக்கு தெரிகிறார்கள் இல்ல இதுல குறிப்பா அமெரிக்க நிறுவனங்கள் பல பல வந்து வெளியேறும் போது அதை இந்தியா பக்கம் இழுக்கிறதுக்கு இந்திய அரசு அதுக்கு வந்து முயல்து அதனாலதான் வந்து சீனா இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து முன்னெடுத்திருக்காங்க இந்த பார்டர்ல நடக்கக்கூடிய அந்த மோதல் காரணமே கூட இதுதான் காரணம்ன்றாங்க ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் காரணம் ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர இந்தியா தன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த கராச்சி போர்ட் வழியா வர வேண்டிய சி ஆக்சஸ் போயிடும் ஏன் சைனா கதிய முக்கியம் சொல்றேன் கேளுங்க சவுத் சைனா சி வழியா தான் சைனாவுக்கு வேணுங்கிற அனைத்து குரூட் ஆயிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது குரூட் ஆயிலோட இல்லாம மத்தபடி வரக்கூடிய அனைத்து அவங்களுடைய தாது பொருட்கள் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் எங்க எங்கேயும் இருந்தாலும் சவுத் சைனா சி வழியா தான் வரும் ஏன்னா நீங்க வந்து கப்பல் வழியாக எடுத்து கொண்டு வருவதுதான் உங்களுக்கு எப்போதுமே பெரிய குவான்டிட்டிஸ் எடுத்துன்னு வர முடியும் அதனால பாத்தீங்கன்னா
அவங்க என்ன என்ஷூர் பண்றாங்கன்னா சைனாவுக்கு பதினைந்து பத்துல இருந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு மேல் அந்த குரூடு ரிசர்வ் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு அந்த சவுத் சைனா சிய மூடிட்டாங்கன்னா பத்து நாளுக்குள்ள சைனாக்கு வேணுங்கிற ஃபியூலே இருக்காது கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவா யூஸ் பண்ணா கூட ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாளுக்கு மேல ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவா யூஸ் பண்ணா கூட இருபது இருபத்தஞ்சு நாளுக்கு மேல அவங்களுக்கு ஃபியூவலே இருக்காது அதனாலதான் வந்து சைனா அதனால என்ன பண்ணாங்க அமெரிக்கா மேனுடைய ட்ரெஷரி பில்ஸ் பல ட்ரில்லியன் டாலருக்கு வாங்கி வச்சாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டி வல்லரசுல நீ யாரு நான் யாரும் போட்டியில இப்ப சவுத் சைனா சில பிரச்சனையை வந்ததுன்னா அமெரிக்கால என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கி வச்சிருக்கிற ட்ரெஷரி பில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே போய் டம்ப் பண்ணாங்கன்னா அமெரிக்கன் எக்கானமி ஒரு அரை மணி நேரத்துல விழுந்துரும் அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் நீயா நானும் போட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க சைனா என்ன பண்ணாங்க சரி நான் சவுத் சைனா சிய நம்பி இருக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு வழி ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா நான் வந்து இவங்களை நம்பி இருக்க தேவையில்லை அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்து இந்த ஒரு ரோட்வேயும் பைப் லைனும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து இப்ப இந்தியா வழியா போறது நான் பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது ஸோ இது ஒரு காரணம் நான் பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சைனாவுக்கு அது பெரிய செட்பேக் ஆகிடும் அவங்க சவுத் சைனா சிய மட்டும்தான் நம்பி இருக்கணும் இது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் நான் சொன்ன மாதிரி பொருளாதார ரீதியானது பொருளாதாரத்தை பத்தி பார்த்தும் போது உங்களுக்கு சைனாவில இருந்து வெளியே வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த இதெல்லாம் பிசினஸ் பல நிறுவனங்கள் இந்தியாவில நான் வந்து இது பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்க இந்தியாவில வந்து செட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்க இது நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் அப்படியே அவங்க சொன்னதுனால உடனே அடுத்த மாசமே வந்து எல்லாத்தையும் அங்க ஷட் டவுன் பண்ணி இங்க இந்தியாவுக்குள்ள மாத்தி எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு வந்துட போறது கிடையாது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாசம் ஆகும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணது அங்கேருந்து அப்ரூவல் வாங்கி வெளில எடுத்துட்டு வரணும் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கொடுக்கறதுனால இந்தியா இந்த ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ் பேலன்சஸ்ல வரும்போது இந்தியா சைனாவோட பெரிய அளவுல வள வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது சைனாவுக்கு ஒரு பாதகம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைனா வந்து நம்ம ஒரு நமக்கு ஒரு எது கொடுக்குற மாதிரி அதாவது வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க பாரு நான் வந்தேன்னா உள்ள வந்துருவேன் சண்டை போடுவேன் ஏற்கனவே ஓ எக்கானமி பிரச்ச பொருளாதாரம் பிரச்சனையில இருக்கு இப்ப சண்டை உனக்கு வர முடியுமா அவனால சண்டை போடுறதுக்கு ஒன்னால முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு பிக் பிரதர் இந்த இந்த இதுல எல்லாம் பேட்டையில எல்லாம் ரவுடி வந்து சத்தம் போடுவான் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நான் இந்த ஏரியால நான் நான் பெரிய ஆளு நீ என்ன அடங்கிதான் இருக்கணும்ட்டு இது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இந்தியா காலையிலே உழுந்திருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கட்டமைப்புகள் பெருசா இருக்கு நம்மளுடைய உலக நட்புகள் பெருசா இருக்கு அதனால வந்து இந்தியா வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு சாதகமா இருக்கும் ஆனா எனக்கு இன்னும் போர் இந்த கொரோனா காலத்துல மிகப்பெரிய பொருளாதார பாதிப்புல உலகமே இருந்துட்டு இருக்குது இந்த சமயத்துல ஒரு போரோ இல்ல ஒரு சண்டையோ நடந்தால் பாதிப்பு இந்தியாவுக்கு தானே பெருசா இருக்கும் சீனாவுக்கு இருக்குமா என்ன சீனாவுக்கும் பெருசுதான் இந்தியாவுக்கும் அது பெரிய பெரிய பாதிப்பா தான் சார் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இந்த பொருளாதாரத்துல பாதிப்பு நமக்கு இருக்கும் போது கூட என்ன நடக்கும்னா கடந்த வரலாறுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு பொருளாதார பாதிப்பும் ஒரு போர் மூலமா தான் முன்னேறி இருக்கு இவ வந்து இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கால வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல வந்ததுல இந்த இரண்டாம் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள்ல வந்த இரண்டாம் உலக போர்னாலதான் அமெரிக்க பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ந்தது ஏன்னா இது வந்து எப்போது கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களால பம்ப் பண்ண முடியும் அவங்க வந்து மிஷினரிஸ் வாங்க முடியும் இல்லைனா வந்து தளவாடங்கள் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அதனால நான் போர் வரணும்னு சொல்லல இது வந்து போர் வந்தால் சைனாவுக்கும் ஆபத்து இந்தியாவுக்கும் ஆபத்து அப்படி மூணு மூணும் சூழ்நிலை வந்ததுன்னா மற்ற உலக நாடுகள் வந்து சைனாவை இந்த மாதிரி போருக்கு செல்வதற்கு எதிர்க்கும் மிகப்பெரிய அளவுல எதிர்க்கும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு வடிகால் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சைனா மேல இருக்கிற கோபத்தை வந்து எங்கடா வந்து காமிக்கலான்ட்டு சோ அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் இஸ்ரேல் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் ரஷ்யாவே இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் இந்த பக்கத்துல ஜப்பான் ஆகட்டும் ஆஸ்திரேலியா ஆகட்டும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் சோ இத இத்தனை ஆதரவு நாடுகளையும் எதிர்த்துட்டு வந்து சைனா வந்து இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய சங்கடமாக இருக்கும் அதனாலதான் அங்கங்க தெற்காசியாவிலே பாகிஸ்தான் அப்படி நிற்குமான்றது நமக்கு சந்தேகம் ஏன்னா பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும் நேபாள
and idu maoist cpi cpim maoist மூன்று கம்யூனிஸ்டுகளும் கூட்டணியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதுங்க அங்க ஆட்சி அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறதுல அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு பெரிய சங்கடம் இருக்கு ஏன்னா வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு அவங்க நேபாள காங்கிரஸ் ஆகட்டும் அங்க வந்து சமாஜ்வாடி நேபாளத்துல ஒரு சமாஜ்வாடி கட்சி இருக்கு நேபாளத்துல ஒரு ஜனதா தள் ஒண்ணு ஒரு இது இருக்கு ஜனதா தள் ஆமா ராஷ்டிரிய ஜனதா தள் ஏதோ ஒண்ணு அந்த ஒரு கட்சி இருக்கு அவர்கள் இந்திய சார்பு கொண்டவர்கள் அதே மாதிரி ஜன நேபாள காங்கிரஸ் வந்து இந்திய சார்பு கொண்டவர்கள் இந்திய வம்சாவளியில் வந்தவர்களும் கூட சொல்லலாம் நீங்க அவங்கள அப்படி இருக்கும்போது கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி வந்ததுனால அவர் தன்னுடைய ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக சீனா சொல்வதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதுதானே தவிர அது வந்து இது சைனா இன்ஸ்டிகேஷன்னால வருதுதான் சைனா தான் அவங்களை சொல்றாங்க நீ அவங்க கூட அவனை போய் இது பண்ணு இந்தியாவை நீ பகச்சுக்கோ நான் உனக்கு அதுக்கு உண்டான இது ஆதரவு நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றது மிகப்பெரிய இது வந்து இதுவே கிடையாது மூடி வரைச்சலே கிடையாது நேபாளம் இதை சொல்வதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் சைனா அவர் உந்தி தான் செய்யறாங்க அதுல வந்து நமக்கு வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை இல்ல இப்போ இந்திய இந்தியாவிற்கு வந்திருந்தார் நம்ம மகாபலிபுரத்துக்கு வந்திருந்தார் சி ஜின்பிங் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ரொம்ப இருநாட்டு உறவுகள் எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டதுன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அவருடைய பயணம் கூட இந்தியாவை உடனே இந்திய பயணத்தை முடிச்சுட்டு நேரா நேபாளம் தான் போனாரு அந்த அளவுக்கு நேபாளத்தோட அவங்க எவ்வளவு இன்டர்லிங்க்ல இருக்காங்கன்னு தெரியும் நீங்க கூட அவங்களை புஷ் பண்றதே அவங்களை அழுத்துறதே இந்தியாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கறதே நேபாளத்தை வந்து தூண்டி விடுறது வந்து சீனான்றீங்க சோ இப்ப இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஒரு போர் நடந்தால் ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் பாதிப்பு ரெண்டு பேருக்கும் சொல்றீங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இப்படி ஒரு பிரச்சனை இன்னும் பெரிதாகும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார் சார் இது வந்து அப்பப்போ இந்த தான் சொல்றேன் இந்த அப்பப்போ இந்த பூச்சாண்டி காமிக்கிறதுன்னு வாங்க வந்து உள்ளக்குள்ள வந்து நான் சண்டை டாயின்னு கத்துறது உள்ள இந்த பக்கத்துல இன்னும் ஒருத்தன் கத்திட்டு இருப்போம் இது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் பல காலமா நடந்து இது கொஞ்சம் அதிகமா எஸ்கலேட் ஆயிட்டு இருக்கு இது எஸ்கலேட் ஆகிறது மிக முக்கிய காரணம் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மூணு காரணிகள் ஒன்னு வந்து இந்த பாகிஸ்தான் ஆக்கிபைட் காஷ்மீர்ல வந்து இந்தியா உரிமை கொண்டாடுறது ரெண்டாவது உலக நாடுகள் சைனாவை தவிர்த்து விட்டு அவங்க வந்து அவங்க ஐசோலேட் பண்றாங்க பாருங்க அதுக்கு வந்து இந்தியா தான் அவங்களுக்கு ஆதாரமா இருக்கு அதனால வந்து இந்தியாவை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் சி இவங்களுக்கு முக்கியமான காரணம் சொல்றேன் சார் இந்தியால வந்து நிலைமை சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு பெரிய அளவுல எடுத்து காமிச்சாலே அங்கேயிருந்து வர இண்டஸ்ட்ரிஸ் தயங்குவாங்க இந்தியாவில் நிலைமை சரியில்லை ஏற்கனவே சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே தகராறு நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் இந்தியாவுக்குள்ள உள்நாட்டு குழப்பங்கள் நிறைய சைனா பண்ணுவதற்கு தயாராவாங்க நம் இங்க அதுக்கு நமக்கு வந்து பண்றதுக்கு ஆள்கள் இருக்காங்க அதாவது சைனா தூண்டி விட்டு இங்க செய்யறதுக்கு நிறைய போராளிகள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க புதுசு புதுசா இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது அந்த இடத்துல இந்த இண்டஸ்ட்ரி வரக்கூடாது இதை வரக்கூடாது அதை விடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் இதெல்லாம் சமாளிச்சுதான் போய் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது ஏன்னா இது வந்து மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியால வந்து நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வந்து சர்வீசஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஒண்டிதான் இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஐடி சர்வீசஸோ இல்ல மற்ற சர்வீசஸோ நம்ம அதை ஒண்டிதான் நம்ம வந்து இப்ப நம்மளுடைய ஏற்றுமதி நிறைய இருக்கு நம்மளுடைய உற்பத்தியை வந்து ஏற்றுமதி செய்யறது மிக 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 குறைவு இப்ப நமக்கு அது ஒரு அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சீனா வந்து அப்ப திட்டமிட்டு இந்தியாவை சீண்டி பாக்குறாங்க இது கண்டிப்பா சீனா திட்டமிட்டு இந்தியாவை சீண்டி பார்க்கறதோட இல்ல சீனா ஏற்கனவே உலகத்தையே சீண்டிட்டு இருக்காங்க நீங்க இங்க சீனா வந்து இந்தியா பார்டர்ல பண்றது ஒண்டி தான் பாக்குறீங்க இதே நீங்க வந்து பதினஞ்சு நாளா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா சவுத் சைனா சீல அமெரிக்கானுடைய வார்ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்திருக்கிறது அது மேலையும் கீழையும் போயிட்டு வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து சைனா இது வரைக்கும் ரியாக்டே பண்ணாம ஒரு மாதிரி அடங்கி இருக்கிறது இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கவே மாட்டோம் நம்ம நம்ம வந்து அந்த ஒரு இன்டர்நேஷனலி சேர்த்து பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவும் அந்த பக்கத்துல வந்து சைனாவை சீண்டுவதற்கு சீண்டிட்டு இருக்காங்க பதினஞ்சு நாளா அவங்கள குத்திட்டு இருக்காங்க சோ சைனா என்ன பண்றான் அமெரிக்காவுடைய நண்பன் இந்தியா நான் அவங்கள குத்தினா இவங்க இவங்க போய் கொஞ்சம் சத்தம் போடுவாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய சேர்மன்ஷிப் வந்து இந்த வருஷம் ரொட்டேஷன் முறையில இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு நம்ம ஹர்ஷவர்தன் தான் வந்து அந்த சேர் சேர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து பெரிய பெரிய பொசிஷன் கிடையாது அப்படியே அப்படியே நாளைக்கே உள்ள போயிட்டு சைனா மேல வந்து ஒரு பத்து ட்ரில்லியன் டாலர் காம்பன்சேஷன் கொடு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு பொசிஷன் கிடையாது ஆனா இந்தியா போயிட்டு உள்ள உட்காந்துருந்து சைனாவும் வ
அவங்களுக்கு அந்த கராச்சி போர்ட் ஆக்சஸ் கிடைக்காம போயிடும் டபிள்யூஹெச்ஓல வந்து இந்தியா தான் பெரிய அளவுல முன்னெடுத்து சேர்ந்திருக்காங்க நூத்தி இருபது ஆர்கனை நாடுகள் சேர்ந்து சைனாக்கு அகேன்ஸ்டா பண்ண ரெசல்யூஷன்ல இந்தியா பெரிய பெரும் அளவுல முன்னெடுத்து செஞ்சிருக்க போயிருக்காங்க மூன்றாவது இந்திய பொருளாதாரம் சைனாவை விட்டு போகும் வியாபாரங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்துவிடும் வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்தியா இங்க இந்த இந்த ரீஜன்ல வந்து வல்லரச ஆகக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குன்றதுனால சைனாவுக்கு இது ஒரு நெருக்கடியான நேரம் அதுக்காக இந்தியாவை வந்து அவங்க சீண்டிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்ம அதுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கணும் இதை தாண்டி அடுத்த லெவலுக்கு எஸ்கலேட் ஆகுமான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா விரும்பாது கண்டிப்பா இந்தியா இந்த நேரத்துல ஒரு போருக்கு விரும்பாது இந்தியா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு போரையும் தானே முன்னெடுத்து சென்றதில்லை கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு போர்கள் நடந்த போது பங்களாதேஷ் வாராகட்டும் பாகிஸ்தானோட இருக்கிற நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் வாராகட்டும் கார்கில் போராகட்டும் எந்த இடத்துலயுமே இந்தியா முதலாக எடுத்து ஒரு போர் செய்ததே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ட்ராக் ரெக்கார்டு அது அதனால உலகத்திலேயே வந்து அது இப்ப சீனா நம்மளை சீண்டிட்டு இருக்கிறதுனால இந்தியா சும்மா இருக்கணுமான்னா கிடையாது இல்ல சும்மா போய் கெஞ்சிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னா இந்தி அங்க போய் நம்மளும் அதை போய் ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்கோர்ஸ் வந்து பிஹைண்ட் த சீன்ஸ்ல வந்து பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த டிஸ்கஷன் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்க ஏன் பண்றீங்க அதெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கோம் அது சைனாவுக்கும் தெரியும் இந்தியாவை தான் இதை எஸ்கலேட் பண்ணா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதகம் இருக்கும்னு சைனாவுக்கும் தெரியும் ஏன்னா வந்து இஸ்ரேல் ஏற்கனவே ஒரு வார்னிங் கொடுத்தாச்சு இரண்டு இரண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெத்தன்யாகு வந்து சொன்னார் நீங்க இந்தியா மேல யாராவது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் பண்ணி ஏதாவது மிசைல்ஸ் ஃபயர் பண்ணா அவங்க இஸ்ரேலுடைய மிசைல்ஸ் எதிர்கொள்ள தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு வார்னிங் கொடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமான வார்னிங் கிடையாது எந்த ஒரு நாடும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனா கொடுக்காது அதே மாதிரி ரஷ்யாவும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா எங்களது நண்பர் அவங்களுக்கு நீங்க எதுவும் யாராவது ஏதாவது தொந்த தொந்தரவு கொடுத்தா நாங்க வந்து அதுல தலையிடுவோம் அப்படின்னு ரஷ்யாவும் சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் சாதாரணமா சொல்லக்கூடிய விஷயம் கிடையாது பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்ல பார்க்கும்போது அதே மாதிரி ஜப்பான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்து இந்தியாவோட ஜப்பானுக்கு இருக்கிற நட்பு மிகப்பெரிய அளவுல லாஸ்ட் ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துல வளர்ந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஜப்பானோட நம்ம நட்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷமாவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நட்பு அது இந்த லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல இன்னும் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஜாஸ்தி எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்தியாவுக்கு அவர்கள்லாம் வந்துதான் நம்மளை காப்பாத்தணுமானா இல்ல சைனா ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கும் போது அவர்களுக்கு இது இதெல்லாமும் புரியும் நம்ம எடுத்தா இவங்க எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா தான் இருக்காங்க சோ இந்தியா வந்து நம்ம ஐசோலேட்டடா போய் அவர் அடிச்சோம் இப்போ திபத்துல வந்து யாராலுமே சால்வ் பண்ண முடியல ப்ராப்ளத்தை சைனா வந்து திபத்தை ஆக்கிபை பண்ணிட்டு உக்காந்துருக்கிறது யாராலும் இன்னும் சால்வ் பண்ண முடியல இந்தியா அது கொஞ்சம் முன்னெடுத்து தான் இருக்காங்க தலையிலாமெல்லாம் இந்தியால தான் அடைக்கலம் இருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து தாய்வான வந்து தன்னுடைய அங்கமாக கருதுகிறது ஓகே அதனால வந்து அதனால டபிள்யூஹெச்ஓல கூட அவங்களை வந்து தனி நாடா வந்து அங்கீகரிக்கப்படவில்லை ஆனா தாய்வானுக்கு இப்ப அமெரிக்காவும் சரி இந்தியாவும் சரி சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தாய்வான தனியா வந்து அந்த டபிள்யூஹெச்ஓலயே கூட ஒரு தனி அங்க நாடாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ இது எல்லாம் இருக்கிற நெருக்கடி அதுல யாரடா நம்ம போய் அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பக்கத்துல இருக்கிறது இந்தியா தான் அதுவும் இந்தியாவும் வந்து சின்ன குட்டியோண்டு நாடா வந்து நம்ம அடங்கி போற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளை ஏற்கனவே அடக்கிட்டு போயிருப்பாங்க அடங்கி போகாத நாடு நாம் எதிர்த்து நிற்போம் அப்படின்னும் போது இது வந்து என்னன்னா சைனா வந்து ஒரு சீண்டி பார்ப்போம் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு பார்க்கும் வேர்ல்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படி எல்லாம் பாக்குறதுக்காக செய்யறது தான் இதெல்லாம் உலக நாடுகளின் கவனத்தை திசை திருப்ப இந்த வேலை எல்லாம் சீனா செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க தன் மீதான பணியை பணியை எல்லாம் போக்குவதற்காக இந்தியாவை சீண்டி பார்க்கிறது இந்தியாவை சீண்டினால் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் இந்தியா பக்கம் தான் நிக்க போறாங்க சீனா பக்கம் நிக்க மாட்டாங்கன்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இத மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிருக்கீங்க நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சிஷாத்ரி சார் நன்றி மாதேஷ்